Profesor Stein, a ishte tërmeti në Shqipëri diçka që shkendë starë dhe kishim para shikuar në një farë mënyre? Në një kuptim të gjerë, po, nga pikpamja sizmike, kjo është pjesa ma aktive rajonit të Balkanit, dhe në fakt ka një histori tërmetesh më të mëdha e më të shpeshta, edhe më të shpeshta se sa Italia, për nga aktiviteti vjenë doshta vetëm pas greqis verjore në Evropë. Si do të karakterizonit tërmetin e ta nishëm, krasuar me tërmetet që kanë goditur Balkanin në të kaluarën? Natyrisht, tërmeti i vitit 1963 që goditi Shkupin, rrëth 165 km në lindje të këti tërmeti, ishte shumë më shkatrimtar, me gjithë se ishte mjaft më i vogël. A ishte sa një e pesta në përmasa, për mori 10 herë më shumë jetë dhe po thuje se e shkatroj plëtësi Shkupin. Pra, fatmirësisht, këtë tërmet, ndonë se më i mafë, bëri më pak dëme, ndoshta sepse ishte më larkë qendrave të mëdha të banuara. A ka Shqipëria një histori të pasur me tërmete? Shqipëria ka qenë mjaftë aktive gjatë kohrave dhe egzistojnë të dhona për tërmete që datojnë nga viti një mi i ere son, të cilët të regojnë se kjo është një rajon ku ashtu si që ka ndodhur në të kaluarën mund të presim tërmete të më dhe i në të ardhme. Qëfar të regojnë rrudat e terenit apo vjatë tektonike që përshkojnë këtë rajon? Më lejonit të këthejmë pak prapa, arsyja që Shqipëria është ka që bukur është sepse ajo ka një topografi të mërkuhushme me kodra dhe lugina dhe kjo ndodhë nga që rajoni ka pësuar shtypje nga lindja dhe përëndimi, është një loj si një qilim që kur e shtyn nga të dy anët a i kryon rruva. Këto janë ishujt e kroacis dhe kodrat apo luginat e Shqipëris, i të rajoni është i shtypur dhe janë kryuar linja tektonike poshtë shumë prej këtyre rruvave, duke përfshirë atë që utron ditë disa ditë më parë. Besoj se këto janë shënja shumë të rëndësishme për të kuptuar se qëfar mund të sjele artëmja për Shqipërin, apo jo? E vërtet, shkenstarët kanë kuptuar relativisht vonë se këto rruva mund të fshehin linjat aktive tektonike për shtyre. Pra, këto tërmete ndodhin për gjatë një rrude që vjen duke ungritur me një gjatë si për rrëth 100 km. Kjo rrudë fshe linjën tektonike për shtësaj, gjatë 10 viteve të fundit, geologët kanë filluar të bëjnë harta të këtë rrudave për të gjetur me prafërsi vendodhjen e linjave tektonike. Gjeqen a lejon të shpjegoj më mirë tërmetet që historikisht kanë goditu rajonin dhe të prashikoj më sakt se ku mund të ndodhin ato në të ardhmen në një kuptim të gjerë. Ju thoni në një kuptim të gjerë, por njerëzit duan të dinë se kur do të ndodhë tërmet i radhës. Kjo është një pyetje mjafte zakonshme që bëhet sot në Shqipëri. Dhe kjo është një pyetje që bëhet kudo, shpresoj që shkenë starët të mund të ndihmojnë ose të parashikojnë tërmetin tjetër, por ne nuk mundemi, ka një variacion të për të mathë sa i përket për masave, për jullës nga njëri tërmet të tjetëri. Në një farë mënyre tërmet e ndodhin në mënyrë rastësore në gjithë globin tonë dhe jo regullisht. Pra ndaj asë gjënga këto që kemi gjetur, nuk nësë bulon se kur do të ndodhë tërmetit tjetër. Edhe kjo tërmetu para për nga 4 ose 5 para goditje. Ju mund të pyesni nëse kishte para goditje, përse të mos e parashikojmë tërmetin e mafë. Mirë po nëse shojmë këto para goditje, ato e njajnë gjdo tërmetit tjetër. Në vend të kësaj, ajo që mund të bëjmë është të flasim se cilat janë zonat më të rezikura në Shqipëri dhe si duhet i nërtojmë prioritetet për mbrojti nga tërmetet. Rajoni rreth Tiranës dhe ato për gjatë bregdetit të Shqipëris kanë rezikur më të mafë dhe kjo nga të regonë se pikrish këtu duhet përqendrojmë vëmendjen tonë. Si shpjegoni ka që shumë pas goditje? A mund të pritet që ndo njëra nga këto pas goditje tjetë a që fort sa të silë të njëtën shkallë shkatërrimi? Kjo është një pyët e rëndësishme. Nuk është e pasakon që pas një tërmetit të mathë të vinjë tjetër, si që ndodhi me tërmetin e izmitit në vitin 1999. Pra ndaj në duhet i themi vetes, edhe pse ndodhi këtë tërmet, rëziku nuk është paksuar. Në fakt të rëziku shtuar për një farë për juve të rëndësishme kohë. Dhe naturisht pyëtja është se për qëfar periude kohë e bëhet fjallë, njerëzit duan të dinë. Pyëtja të anjë për të anjë është nëse duhet të kthejë në përshtëpite tyre, apo të qëndrojnë jashtë dhe të presin dhe risa të ndërtojnë banesa më të mira. 
Well, that's a great question, and the answer to that depends on. Kjo është një pyetje më shumë rëndësi dhe përgjigja varet nga cilësit e ndërtesave, sa të forta janë ato. Përgjigja e shkurtër është sa më gjatë të qëndrosh jashtë një ndërtese të dobët, ashtë më mirë. Nuk mund të ketë një moment kur shkenë starët të thonë në regu, reziku tani ka kaluar. Reziku do kohë që të kaloj. Kjo kohë mund të jetë një dekadë, për mund të shkoj dhe rinë në një vjetë. Kshila ime është, Ajo që duhet të bëjë njerëzit tani është të marrin specialist për të inspektuar ndërtesat e tyre. Nëse cilësia ndërtimit është e mirë, këthimi në përbanesa është ndoshta e gjëja më e sigurt. Për ndryshe, nëse ndërtesa është e dobsuar, duhet të qëndruar jashtë, sepse egziston reziku që ajo të shembet nga një pasgoditje.